ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അബ്ദുൾ സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ടോപ്പ് ടെൻ എം സി ക്യൂസുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എസ് ദ റൈസ് ഓഫ് നാഷണലിസം ഇൻ യൂറോപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് മക്കൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എം സി ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് മക്കളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുക വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ എന്തിലേക്ക് പോകാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മക്കൾക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ കുറച്ച് ഈസി ആക്കി തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മക്കളെ യെസ് ഹു സെറ്റ് ദ വെൻ ഫ്രാൻസ് ഡീസ് ദ റസ്റ്റ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ക്യാച്ച് കോഡ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ് പറഞ്ഞത് മക്കളെ ഫ്രഞ്ച് തുമിയാൽ യൂറോപ്പിനാകെ ജലദോഷം എന്താ പറയുക വെൻ ഫ്രാൻസ് ഡീസ് ദ റസ്റ്റ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ക്യാച്ച് കോൾഡ് ആരാ പറഞ്ഞത് ഗരുബൽദി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗരുബാൽദി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മസീനി ആണോ ബിസ്മാർക്ക് ആണോ മെച്ചേണിക്കിൻ്റെ വാക്കാണോ ഇത് ആരുടെ വേർഡ്സ് ആണ് മക്കളെ ഇത് ആരുടെ വേർഡ്സ് ആണ് ഇതിൽ മക്കൾക്ക് ഒരു സംശയമില്ല എന്നതിന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ഇത് ആരുടെ വേർഡ്സ് ആണ് എസ് മെച്ചേണിക്കിൻ്റെ വാക്കുകൾ അല്ലെ ഡ്യൂക്ക് മെച്ചേണിക്കിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് വെൻ ഫ്രാൻസ് നീസ് ദ റസ്റ്റ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ക്യാച്ച് കോൾഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് അബൌട്ട് യൂറോപ്യൻ കൺസർവേറ്റീവ് ഐഡിയോളജി അവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ടു ഡി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഐഡിയോളജിനെ കൃത്യമായിട്ടും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ബിലീവ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ നെപ്പോളിയൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി ആൻഡ് ഇക്കണോമിക്സ് ഫ്യൂർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ബിലീവ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ആണോ അവിടെയും മക്കൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല എന്താ പറയുക ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ ദൻ ദ നെക്സ്റ്റ് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ദ ട്രീ ദ ആക്ട് ഓഫ് യൂണിയൻ സെവൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് അവിടെ ആക്ട് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവനിലെ എന്താ പറയുക റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതാണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കാം അല്ലേ ദ ബ്രിട്ടീഷ് മൊണാക്കി സറണ്ടേഡ് ദ പവർ ടു ദ ഇംഗ്ലീഷ് പാർലമെൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ദ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് സീസ് ടു പവർ ഫ്രം അയർലാൻഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഓഫ് ദ ഇതൊന്നുമല്ലേ ഓക്കെ സെവൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ ദ ആക്ട് ഓഫ് യൂണിയൻ ഏതാണ് ഇതിൽ ഏത് ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ദ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ട്രീസ് ഓർ ആക്ട് വാസ് ദ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡംസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ഫോമഡ് ഓക്കെ യു കെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ആക്ടിലൂടെയാണ് അത് നമ്മൾ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യം തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രീറ്റി ഓഫ് വേഴ്സൈൽസ് ആണോ ആക്ട് ഓഫ് യൂണിയൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റി ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റി ഓഫ് വി എൻ എ ആണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം ആക്ട് ഓഫ് യൂണിയൻ ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആക്ട് ഓഫ് യൂണിയൻ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൊമാൻറ്റിസിസം റെഫേഴ്സ് ടു ഏ റൊമോ റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു കൾച്ചറൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണോ എത്തി എത്നിക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണോ പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററി മൂവ്മെൻ്റ് ആണോ എന്താണ് റൊമാൻറ്റിസിസം റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൾച്ചറൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അതിലൊന്നും മക്കൾക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ല കൾച്ചറൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് റൊമാൻറ്റിസിസം റെഫേഴ്സ് ടു എ കൾച്ചറൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ
ഒലിഗാർക്കി അല്ല പിന്നെന്താണ് വരുന്നത് മൊണാർക്കിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് മൊണാക്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെ ഗവോൺ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എസ് ഫ്രാൻസിൽ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിന് മുമ്പുള്ള പിരീഡ് ഫ്രാൻസ് ഗവോൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയ ദ ഫോളോയിങ് ഇവൻസ് ഇൻ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സെലക്ട് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജർമ്മനി തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ട് ഓഫ് യൂണിയൻ തന്നിട്ടുണ്ട് യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റലി തന്നിട്ടുണ്ട് വിയന പീസ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ ഇവൻസിന് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എസ് ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കണം അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എന്താ പറയുക എ വന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജർമ്മനി ആക്ട്സ് ഓഫ് യൂണിയൻ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റലി വി എൻ ആർ പി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എസ് ആക്ട്സ് ഓഫ് യൂണിയൻ ദെൻ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റലി ദെൻ വി എൻ ആർ പി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ദെൻ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജർമ്മനിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഓപ്ഷൻ സി തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആക്ട്സ് ഓഫ് യൂണിയൻ ദെൻ വി എൻ ആർ പി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ദെൻ ദെൻ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റലി ദെൻ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജർമ്മനി ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ ടു വൺ അതായത് വിനാപ്പീസ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ദെൻ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റലി ദെൻ ആക്ട് ഓഫ് യൂണിയൻ ദെൻ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജർമ്മനിയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് ഹു എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഹോസ്റ്റ് ദ കോൺഗ്രസ് അറ്റ് വിയന ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിലെ വിയന കോൺഗ്രസ് ആരാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിങ് ഓഫ് നെതർലാൻഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ജോസഫ് മസീനി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂക്ക് മെറ്റേണിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ വൺ ബിസ്മാർക്ക് ആണോ ആരാണ് ഈ പറയുന്ന എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിലെ എന്താ പറയുക വിയന കോൺഗ്രസ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പം ആരാണ് മക്കളെ എസ് എഗെയിൻ ഡ്യൂക്ക് മെറ്റേണിക് വരുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ട്രീറ്റി റിഗ്നൈസ്ഡ് ഗ്രീസ് ആസ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നാഷൻ ഗ്രീസിന് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നാഷൻ ആയിട്ട് റിഗ്നൈസ് ചെയ്തത് ഏത് ട്രീറ്റിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വിയന ട്രീറ്റി ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റി ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ട്രീറ്റി ഓഫ് സഡീനിയ പീഡ്മെൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഓഫ് ദിസ് ഇതൊന്നുമല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ട്രീറ്റി ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ടെൻ എം സി യു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻ എം സി യു വിത്തിൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എം സി യുസും മറ്റു ഭാഗങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ടീംസും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നോട്ട് ഓൺലൈൻ ഹിസ്റ്ററി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലെയും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എം സി യുസ് ആണെങ്കിലും അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും ഗേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും മാപ്പ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും വരും അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ